Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dan tentang pentingnya mendengar suara perempuan. Pertama saya ingin berbagi tentang pengalaman studi saya di Australia ketika saya S3 dan kemudian kedua saya akan berbagi pengalaman bergabung dengan Alimat. Topik studi saya adalah tentang poligami. Sebelumnya saya ingin bertanya, coba angkat tangan siapa yang setuju terhadap poligami? Tidak ada? Malu-malu? Oke, yang tidak setuju angkat tangan. Oh ternyata yang tidak setuju juga tidak semuanya ya, jadi ada yang tidak angkat tangan, mungkin dia ada di tengah-tengah ya. <laughs> ya Memang isu poligami ini adalah isu yang kontroversial, kita tidak bisa memaksa orang harus setuju atau tidak setuju. Uh, dia itu seperti makan durian ya, either you hate it or you love it ya. Jadi kita tidak memaksa, tidak bisa memaksa, oke okay, kamu harus setuju atau harus tidak setuju. Kenapa saya tertarik uh, membahas isu tentang poligami ya. Pertama, karena memang saya kan uh, lahir uh, di keluarga monogami, sehingga kemudian saya penasaran seperti apa sih kehidupan sehari-hari orang yang berpoligami. Kemudian yang kedua, uh, tahun 2001 itu saya ke Jogja ikut training di PSW UIN Jogja tentang Islam, gender, dan hak-hak reproduksi. Nah di situ saya mendengar dari teman-teman bahwa ada seorang pemilik restoran namanya Puspo Wardoyo, dia itu punya istri empat dan mempromosikan indahnya poligami. Sehingga kemudian saya penasaran seberapa indahnya poligami itu. Setelah saya mulai studi di awal uh, tahun pertama, saya mendapatkan bahwa sudah begitu banyak literatur tentang poligami. Jadi ketika saya membaca buku fikih, tafsir, di dalamnya pasti ada pembahasan tentang uh, poligami. Tapi mayoritas itu adalah pendapat laki-laki normatif tentang poligami. Sehingga kemudian saya melihat ada kekosongan ilmu pengetahuan yang saya harus isi, yaitu bagaimana perspektif perempuan, terutama yang mengalami poligami, tentang poligami itu sendiri. Secara interpretasi seperti yang sudah saya sampaikan, tentu saja dalam poligami itu karena masalah kontroversi, saya bagi uh, umat muslim Indonesia itu kepada tiga kelompok dalam interpretasi mereka tentang poligami. Jadi yang pertama mereka yang menganggap poligami itu Sunnah Rasul, bagian dari syariat Islam, kemudian mereka mempromosikannya. Dan kelompok ini hanya minoritas saja, mungkin di bawah 5 persen. Nah kelompok yang kedua adalah yang mayoritas. Mereka percaya bahwa dalam Islam boleh poligami, asal adil, maksimal yang boleh dinikahi adalah empat. Dan e, suara mayoritas ini ter catat di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan juga di kompilasi hukum Islam. Ini jumlahnya banyak, 80 sampai mungkin 90 persen. Dan itu mungkin terlihat juga ketika misalnya siapa yang setuju tidak ada. Tapi ketika saya tanya siapa yang tidak setuju juga tidak semuanya mengangkat tangan. Berarti mungkin memang ada di tengah-tengah. Nah yang ketiga yang jarang terdengar itu e, kelompok yang mengharamkan poligami. Jumlahnya mungkin lebih sedikit dari 5 persen. Dan ini e, jarang di, dikumandangkan walaupun sebetulnya itu sudah tertulis di dalam tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh itu Muhammad Abdul itu wafat 1905 ya, jadi awal abad ke-20 itu sudah ada ditulis dalam tafsir Al-Manar Ta'adudu zawjah muharramun qot'an indal khawf li adamil adli Jadi menurut Muhammad Abdul poligami itu diharamkan, pasti diharamkan karena dikhawatirkan tidak adanya keadilan tapi saya juga agak heran kenapa tulisan ini kurang populer di kalangan muslim Indonesia yang terutama mengikuti reformisme Muhammad Abdu. Nah, itu secara teori, kemudian secara prakteknya ketika saya mengambil data di lapangan, menginterview para perempuan yang terlibat di dalam poligami, saya mendapatkan bahwa di dalam praktek poligami ini begitu banyak kekerasan, baik secara fisik, psikologis, kemudian seksual, ataupun penelantaran ekonomi. Saya pernah misalnya mewawancara ada di Bandung seorang istri anggota DPR, seorang guru. Dia itu punya anak enam, suaminya menikah lagi. Nah, kekerasan fisik yang dialami adalah ketika dia bertengkar dengan suaminya, suaminya mendorong dia sampai kemudian dia patah tangannya. Kemudian selain itu dia merasa sakit hati ya ketika tahu suaminya menikah lagi secara diam-diam. Apalagi 
ketika dia itu sedang hamil, suaminya malah sibuk dengan istri keduanya jalan-jalan dengan mobil dinas yang baru diterimanya. Sementara ketika dia mau ke dokter, dia mesti naik beca, hujan, sudah gitu pernah dia sampai terjungkal becanya. Dari situ dia merasa begitu uh begitu sakitnya di poligami. Sampai-sampai dia itu kemudian determined bersikeras untuk saya harus bisa nyupir. Akhirnya dia bisa nyupir. Kemudian kekerasan seksual yang dialaminya itu ketika dia setelah melahirkan dan nifas, selesai nifas, suaminya mengajak berhubungan seksual. Terus dia merasa e, tidak nyaman lagi gitu ya berhubungan seksual dengan e, suaminya. Tapi suaminya tetap memaksa dia. Tapi karena saya nggak mau, akhirnya dia pukul saya, muka saya, kemudian saya, saya diikat, diranjang, kemudian dia menyetubuhi saya. Saya seperti merasa diperkosa oleh suami saya sendiri, dia bilang gitu. Dan itu dilakukan misalnya satu sampai dua kali dalam sebulan. Nah itulah contoh kekerasan yang dialami oleh satu orang, tiga macam kekerasan sekaligus, walaupun dia tidak mengalami pendalantaran ekonomi. Tapi di dalam keluarga lain, ada juga yang ditelantarkan secara ekonomi. Jadi ketika suaminya sudah menikah lagi, dia lupa dengan keluarga awalnya dan... Kemudian uangnya juga otomatis lari ke istri barunya dan melupakan anak-anak yang menderita dan istri yang menunggu entah kapan suaminya pulang apalagi menafkahi. Nah kemudian setelah saya membaca literatur lagi ternyata saya mendapatkan bahwa poligami ini bukan hanya dipraktekkan di kalangan umat muslim saja. Jadi kemudian saya merasa lucu kok ada misalnya umat muslim yang mengklaim bahwa poligami itu adalah syariat Islam. Kalau tidak menerima poligami katanya tidak menerima Islam secara kafah. Padahal saya kemudian melihat di Mormon juga poligami itu dipraktekkan bahkan sampai ada yang menikahi 21 istri sekaligus di satu rumahkan. Kemudian poligami juga dipraktekkan tuh di Cina, juga di Afrika tanpa memandang apakah itu agama Islam atau bukan. Ini kemudian membawa saya ketika saya membaca kembali ayat-ayat Al-Quran, jadi saya memandang bahwa Islam itu dalam surat Anisa ayat 2 dan 3 dan surat Anisa ayat 129 justru menekankan pentingnya berbuat adil. Dan pentingnya berbuat adil itu dekat kalau misalnya kita bermonogami. Hanya agama Islam yang menulis secara jelas, secara eksplisit untuk menjalankan poligami. Tapi sayangnya orang hanya membaca Fakihu matoh balaku minan nisa imasna wa thulatha warubah. Nikahilah perempuan dua, tiga, atau empat. Tidak pernah sampai kepada fawahidatan. Auma malakat aimanuhum. Zalika adna Allah ta'ulu. Kata Islam katanya berisi satu saja. Itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Dari situ saya melihat bahwa Islam ingin umatnya bermonogami. Supaya lebih bisa menegakkan keadilan. Saya diundang oleh Kiai Husain Muhammad dan teman-temannya seperti Fakihuddin Abdul Qadir untuk bergabung kepada alimat. Alimat itu adalah gerakan untuk kesetaraan dan keadilan dalam keluarga. Secara bahasa, alimat itu artinya ulama perempuan. Nah, ketika baru awal diundang untuk bergabung ke alimat, saya bertanya kepada diri saya sendiri, pantaskah perempuan itu menjadi ulama? Selama ini kan ulama itu laki-laki. Tapi kemudian saya mengevaluasi diri, ulama itu kan artinya orang yang berilmu. Ya kan, bagaimana saya bisa dikatakan tidak berilmu kalau saya sudah sekolah dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi S3. Sementara laki-laki pun kan tidak semua laki-laki sampai kepada jenjang tersebut. Akhirnya kemudian saya mengumpulkan kepercayaan diri itu dan mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Dan mungkin teman-teman alimat yang lain juga mengalami proses tersebut. Sampai akhirnya kemudian dari rentang waktu 2009, 2015 itu kami merencanakan mengadakan kongres ulama perempuan dan itu sudah terjadi pada bulan April 2017 ini di Cirebon di mana para ulama se-Indonesia berkumpul di sana dan itu diorganisir oleh tiga organisasi yaitu Alimat, Rahima, dan Fahmina Institute. Jadi KUPI ini merupakan kongres ulama perempuan terbesar sedunia dan pertama di mana disambut dengan begitu antusias gitu ya. Bukan hanya di Indonesia saja yang datang, tapi juga para utusan negara lain seperti dari Amerika, Australia, Kanada, Belanda, Afghanistan, Saudi Arabia datang untuk menyaksikan dan memberi materi juga. ya. Dan di situ kami member, melakukan deklarasi bahwa ulama perempuan juga manusia yang memiliki potensi. Dan kita mengeluarkan tiga fatwa dalam hal pernikahan anak, kemudian 
kekerasan seksual dan pembangunan yang berkelanjutan. Di situ kita katakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga itu adalah diharamkan. Ya, saya sudah melakukan studi dengan penekatan pentingnya mendengarkan suara perempuan dan itu bisa memberikan balance terhadap suara dominasi laki-laki yang normatif. Juga Alibat sudah memberikan fatwa. Dan banyak lagi sebetulnya kelompok marginal lainnya selain perempuan yang perlu kita dengarkan suaranya untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.